Here are the most important pieces of advice that I've passed on to my children. 1. Remember to look up at the stars, and not down at your feet. 2. Never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. 3. If you are lucky enough to find love, remember it is rare, and don't throw it away. সেই মানুষটিকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও যার জন্যই আজকে আমরা জানতে পেরেছি মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে দূরের নক্ষত্রের জীবন সম্পর্কে আর সেই বিখ্যাত থিওরি থিওরি অফ एवरीथिंग স্বাগতম জানাচ্ছি জানতে হবে নতুন ভিডিওতে ঠিকই ধরেছেন আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয় বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর স্টিফেন হকিংস এই তো গত 14ই মার্চ সবাইকে কাঁদিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন এই মহান বিজ্ঞানী তার বয়স হয়েছিল 76 বছর ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এই দিনই ছিল আরেক মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মদিন এই দিনকে বিশ্ব পাই দিবসও বলা হয় কারণ পাইয়ের মান 3.14 এর সাথে মার্চের 14 তারিখটি মিলে যায় বলে ফলে দিবসটির গুরুত্ব এই বছর থেকে আরেকটু বেড়ে গেল তার জন্মদিনটিও ছিল আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর মৃত্যু দিবসে তার জন্মের দিনই অর্থাৎ 1942 সালের 8 জানুয়ারি বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির মৃত্যুর 300 বছর পূর্তি হয় কি কোইনসিডেন্স তাই না বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস কিন্তু ছোটবেলায় মোটেও মেধাবী ছিলেন না স্কুলের মোটামুটি মানের ছাত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলেন যদিও ক্লাসের বাইরের বিষয়ে তার ছিল ব্যাপক ঝোঁক সে পড়াশোনার বাইরে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করতেন আর স্কুলে এসে সবার কাছে সেটা ব্যাখ্যা করতেন ফলে ক্লাসে তো রীতিমতো আইনস্টাইন খেতাব পেয়েছিলেন তিনি তিনি গণিতে ছিলেন খুব ভালো তার পড়াশোনার পছন্দের বিষয় ছিল গণিত কিন্তু তার বাবার ইচ্ছে ছিল তাকে ডাক্তারি অথবা অক্সফোর্ডে পড়ানোর তিনি বেছে নিয়েছিলেন অক্সফোর্ড যদিও অক্সফোর্ড এ পড়ানোর মতো এত সামর্থ্য ছিল না তার বাবার তাই অক্সফোর্ডে স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা দেন তিনি এবং স্কলারশিপেও যান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে দেখেন সেখানে গণিত পড়ার সুযোগ নেই তখন তিনি ফিজিক্সের একটি অপ্রচলিত শাখা কসমোলজি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন আর সেখানেই তার বিখ্যাত সব তত্ত্ব বা থিওরি নিয়ে গবেষণা করে বর্তমানকালে সবচেয়ে বড় পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন হকিং এর সম্মানসূচক ডিগ্রির সংখ্যা এক ডজন উনিশশো সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন তিনি উনিশশো উনআশি সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের লুকেসিয়ান প্রফেসর হন সপ্তাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনও এ পদে ছিলেন পরে সেখান থেকে হকিং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাজাগতিক বিদ্যা পড়াতে যান উনিশশো বিরাশি সালে সিবিই অর্জন করেন আর তার লেখা বই ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানের বই হিসেবে স্বীকৃতি পায় তবে তার এই যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না মাত্র একুশ বছর বয়স থেকে অ্যামায়োট্রফিক লেটারাল স্ক্লেরোসিস বা এএলএস রোগ ধরা পড়ে খুব রেয়ার এ রোগ ধীরে ধীরে মানুষকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে সে সময় তিনি সবেমাত্র তার পিএইচডির জন্য গবেষণা শুরু করেছেন ডক্টররা তাকে জানিয়ে দেন মাত্র দু থেকে তিন বছরই সময় আছে তার হাতে তখন তিনি বলেন না তিনি অন্তত পঞ্চাশ বছর বাঁচতে চান তারপর থেকে তিনি আরও বেশি করে তার কাজে মনোনিবেশ করেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার হাতে যতটুকুই সময় আছে তার মধ্যেই পৃথিবীর জন্য কিছু একটা করে যেতে কিন্তু এখন আমরা জানি তার প্রবল ইচ্ছা শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত তার নিজের উক্তিতে যদিও আমি নড়াচড়া করতে পারি না আমাকে কথা বলতে হয় একটা কম্পিউটারের সাহায্যে কিন্তু মনের মধ্যে তো আমি স্বাধীন 
তার চলাফেরার জন্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইন্টেল একটি বিশেষ হুইল চেয়ার বানিয়ে দেয় যেটা হয় পরবর্তীতে তার চলাফেরার একমাত্র বাহন এরপর সে তার কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেললে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে অক্ষর টাইপ করে মানুষের সাথে কমিউনিকেশন চালিয়ে যান হকিং এর শরীরের আকার ছোট হয়ে আসছিল কিন্তু তার মন ছিল ক্ষুরোধার মহাবিশ্বের ধরন নিয়ে তার ছিল অসীম আগ্রহ তিনি বলতেন আমার উদ্দেশ্য খুব ছোট আর তা হল মহাবিশ্বকে পুরোপুরি জানা এটা এমন কেন এবং এর অস্তিত্বই বা আছে কেন এসবের উত্তর খুঁজতে চাই মহান এ বিজ্ঞানীর বেশিরভাগ কাজই ছিল আপেক্ষিকতা মহাবিশ্ব ও সময়ের প্রকৃতি কোয়ান্টাম তত্ত্ব মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র কণা কেমন করে কাজ করে এসব নিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি কোত্থেকে কেমন করেই বা তা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এর উত্তর খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি হকিং বলতেন তিনি দেখাতে চান যে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনো বাধাই নয় তিনি বলতেন মানব জাতি যদি মহাবিশ্বের দিকে আগ্রহী না হয় তবে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পরমাণু যুদ্ধ বা জিনগত প্রকৌশলের মাধ্যমে সৃষ্ট ভাইরাস বা অন্য যে কোনো ভয়ানক কোনো বিপদে এখানে প্রাণের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে হকিং উনিশশো সালে অক্সফোর্ডের ছাত্র থাকা অবস্থায় বান্ধবী জেন ওয়াইল্ডকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন যদিও সে সময়ই তার শরীরের বাম পাশ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে তাই প্রথমে হকিং জেন ওয়াইল্ডকে বিয়ের জন্য মানা করে দেয় জেন তাকে এতই ভালোবেসে ফেলেছিল যে সব কিছু জেনেও তাকে বিয়ে করে এ দম্পতির তিন সন্তান ছিল পঁচিশ বছর একসঙ্গে থাকার পর তাদের বিচ্ছেদ হয় পরে তিনি অ্যালাইন ম্যাসন নামের এক সেবিকাকে বিয়ে করেন তবে এ সম্পর্কও ভেঙে যায় তাই বলা যায় হকিং বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয়ে গবেষণার দিক দিয়ে সফল হলেও সাংসারিক জীবনে খুব একটা সফল বলা যাবে না তাকে হকিং ও ওয়াইল্ডের প্রেম কাহিনী নিয়ে তৈরি হয় দ্য থিওরি অব এভরিথিং চলচ্চিত্রটি যেটা অস্কার পুরস্কার জিতে নেয় দুই হাজার পনেরোতে তাই দেখে না থাকলে অবশ্যই দেখে নিতে পারেন সিনেমাটি স্টিভেন হকিংস দুই সালে প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছ থেকে আমেরিকার সর্বোচ্চ পদক স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন তাকে বলা হয় এযাবৎকালের অন্যতম বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি এই মহান বিজ্ঞানীর কতগুলো অসাধারণ উক্তি দিয়ে ভিডিওটি কেমন লাগলো লাইক অথবা ডিসলাইক করে জানিয়ে দিন আপনাদের প্রতিটি মতামত আমাদের আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাতে উৎসাহ যোগায় তাই কমেন্ট করে আপনার মতামত আমাদের জানান আমাদের ভিডিও আপনার জানার পরিধি যদি একটুও বৃদ্ধি করে তবেই আমরা সার্থক আমাদের প্রতিটি ভিডিও প্রকাশ হওয়া মাত্র দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন আর হ্যাঁ কৌতূহলী থাকুন সব সময় সবাইকে ধন্যবাদ